对，这两天我也没来得及收拾。抱歉啊，随便坐。陈总，没想到你已经混成这样了，都住上办公室了。住办公室是挺好的呀，比跟猪啊、牛啊、羊啊住在一起好吧？我小时候住的地方，楼上住人，楼下就是猪窝，上下是通着的，没见过吧？没想到你也是苦出生，怪不得做事畏手畏脚的，不像小段总那么大气。我怎么做事畏手畏脚？那要这么说的话，那你就是势利小人。那我怎么还听说你之前遇见困难的时候是老段总帮的你？结果呢？哎，你怎么对人老段总的？你又怎么对段然跟千熙熙的？我又不欠段然和千熙熙什么，是段胜云先负的我。我跟你说得着这些吗？嗯。倒是你，小黄鸭是你亲朋友吧？你还不是该怎么利用人家怎么利用人家？要我说，最毒就是你。我也是没办法，跟错了人，上错了车，都没回头路可走了。谁还不是跟错了人，上错了车？你不欠段胜云的，我也不欠你的，在这点咱俩算是达成共识了啊。你要想走就走吧。你看出来了。但是可乐，我还是希望你能给我点时间。可云现在都已经这样了，即使是这样，我也希望你能像一开始相信我那样再相信我一次。行，那个。你把这收拾收拾了，收拾好了，自己心情也好点。哥，我也没想到会成这样。他们拿公司威胁我，我害怕了，都怪我。我错了，哥，都怪我，都怪我，都怪我。行了，这事儿不能完全怪你。佳云骂我骂的对，我这一路走来，这都干了些什么呀收到，收到，我马上就会去准备呀、啊。哎，亲爱的，我们那个福字啊没贴完，你帮我们好好贴着啊。哎、谢谢你啊。哎呦，陈总，怎么没新的现在？新的一年就要有新的气象，不能马虎。你说这是能保世界和平啊，还是能求子呢？哇，这么红包。